ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ಸೇ ಬೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಮಲೆನಾಡಿನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನಿರೋದೇ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಅಡಿ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಫೀಟಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಾದ ಕಥೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಕಲರ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆ ಇದೇ ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಬರೀ ಜನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತೂ ಒಂದು ರೋಡಿಂದ ಪಕ್ಕದ ರೋಡು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ತನಕ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪುಟ್ಪುಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನ ಅವರು ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಹಂಗೆ ಆಗುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಅದು ಲಾಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿಗೆ ಎರಡು ಮನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇದು ತವರ್ ಮನೆ ಸೊ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ತವರು ಮನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತೀರ ಇದು ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ತವರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವಿ ಇನ್ನು ಎಂಟು ದಿವಸ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಇವರು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಡ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಬರೋರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಈ ಒಂದು ಶೆಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಸೊ ಈ ಹಪ್ಪಳನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಮಲ್ನಾಡು ರೀಜನಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಪಾಪಡ್ ಅಂದರೆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿರೋ ಅಂಥ ಹಪ್ಪಳ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಲ್ನಾಡವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾದರೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ನ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗಿ ಫಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಹೊಗೇನೂ ಅಲ್ಲ ಫಾಗು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಧೂಳು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ಅದು ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ Thank <laughs> you. 
ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದು ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಶೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತ ತನಕ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಶೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋರ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೇ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬದುಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೂ ಅದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇತ್ತು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ 